बसमीम असल नाजरीन मैं हूँ बाबर हयात और आप देख रहे हैं ट्वेंटी फोर सेवन उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस किताब उनसे बाबर हयात शो नाजरीन आज का दिन क्रिकेट के लिए कोई बहुत अच्छा दिन नहीं था और आज का दिन पिशावर जलमी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था क्योंकि पिशावर जलमी एक अच्छा खासा बना बनाया जीता जिताया मैच हार चुकी है और पिशावर जलमी की बैड लक है कि अब उसको दूसरों के ऊपर इनसार करना पड़ेगा सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए और मुल्तान सुल्तान ने पिशावर जलमी को जबरदस्त तरीके से शिकस्त दे दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच में सिर्फ तीन रन से पिशावर जलमी हार गया है और आई वुड से कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो पिशावर जलमी को नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की और इस मौके पे जहां पे आदिल अमीन और हसन अली खड़े थे अगर कोई एक सीनियर खिलाड़ी आपकी टीम का खड़ा होता तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी जब आपको इस कदर मौके मिले कि एक ओवर में दो बार नो बॉल हो और दो फ्री हिट्स मिले और उस पे भी आप चौके और छक्के ना लगा सकें तो फिर इसके बाद मेरे ख्याल में आपको टी ट्वेंटी क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि ये आपके बस का रोग नहीं है पिशावर जलमी के साथ हम कह सकते हैं कि इट्स अ सॉर्ट ऑफ बैड लक विद पिशावर जलमी कि उनके सारे फॉरेन प्लेयर्स आज चले गए हैं इसकी वजह से कोरोना वायरस की वजह से कोरोना वायरस ने जो सबसे बड़ा वार किया है इस पी एस एल टी ट्वेंटी में वो पिशावर जलमी पर ही किया है क्योंकि उनका एक भी खिलाड़ी फॉरेन प्लेयर नहीं रहा बस एक डरन सेमी बाकी थे तो उनको मेरे ख्याल में आज के इस मैच में खिला लेना चाहिए था या हाशिम आमला को भी शायद खिलाया जा सकता हाशिम आमला भी खेल सकते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है लेकिन बहरहाल टीम बुरी नहीं खेली अच्छा खासा एक वक्त में आपके हाथ में था जब इमाम हक और खड़े थे शुएब मलिक लेकिन वहाँ पर इस तरह की शॉटें खेल कर आई एम नॉट श्योर कि क्या किया गया और मैच को आखिर तक क्यों नहीं लेकर के गया जाया गया जो हैदर अली है उन्होंने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना शॉट के लिए वहां पर फिर शुएब मलिक भी थोड़ा सा आगे ड्रैग कर सकते थे इस मैच को क्योंकि उनके बाद इसके बाद उनके पास कोई मौजूद नहीं था कोई बैकअप नहीं था आपको पता है कि पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है लेकिन आपने कुछ नहीं किया सो so, नौ uh, पॉइंट्स के साथ पिशावर जलमी इस वक्त भी तीसरे नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर मुल्तान सुल्तान अब और तगड़ी पोजीशन में चली गई है टॉप पोजीशन पे चली गई है और दूसरे नंबर पे इस वक्त भी जो है वो कराची किंग्स मौजूद है अब चौथे नंबर पे लाहौर कलंदर्स है क्या लाहौर कलंदर एक और मैच जीत करके uh, पहुंचेगी क्वालिफाई करेगी या इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना अगला मैच जो कराची किंग्स के खिलाफ खेल रही हैं वो जीतकर कोई रंग में भंग डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर वो जीत गए कराची किंग्स से और कराची किंग्स से एक मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स भी जीत गए तो फिर सिचुएशन काफी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि तीन टीमें ऐसी हो जाएंगी कि जो नौ नौ पॉइंट के साथ होंगी कराची किंग्स भी नौ पॉइंट के साथ मौजूद होगी अगर दोनों मैचेस कराची किंग्स हार जाती है कोयटा ग्लैडिएटर से भी हार जाती है इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी हार जाती है तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि सिचुएशन ये होगी कि कराची किंग्स के भी नौ पॉइंट होंगे पिशावर जलमी के भी नौ पॉइंट होंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी नौ पॉइंट्स होंगे और फिर कराची किंग्स के भी नौ पॉइंट्स होंगे और अगर लाहौर कलंदर्स मैच जीत जाता है तो लाहौर कलंदर्स दस पॉइंट्स के साथ तीसरी टीम बन जाएगी और चौथी टीम के लिए बाकी की तीन टीमें कराची किंग्स और पिशावर जलमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर बल्कि चार टीमें कोयटा ग्लैडिएटर्स इनके दरमियान फिर होगा मुकाबला कि इनमें से कौन आगे जाएगा बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है क्योंकि अभी तक अभी तक सिर्फ एक टीम सिर्फ एक टीम ऐसी है कि जो क्वालिफाई कर पाई है सेमीफाइनल्स के लिए आपको पता है कि अब पीसीबी ने अब वो जो प्लेऑफ्स का मरहला है 
उसको शॉर्टन कर दिया है नया स्केजुअल आ गया है और अब 18 मार्च को फाइनल होगा और सेमीफाइनल जो है वो 17 मार्च को होने जा रहे हैं आपके इल में है कि दोनों सेमीफाइनल्स एक ही दिन में होंगे और लाहौर में होंगे पहला सेमीफाइनल जो है वो दो बजे होगा दूसरा सेमीफाइनल सात बजे और फिर 18 मार्च को फाइनल किया जाएगा तो ये अब प्लेऑफ्स का मरहला जो है वो फाइनल सेमीफाइनल्स और फाइनल में हो चुका है तो अब बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है हाँ आसान सिचुएशन ये है कि लाहौर कलंदर जो है वो आ, मुल्तान सुल्तान से हार जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कराची किंग से हार जाए तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी कि कराची किंग्स क्वालिफाई कर जाएगा और इसके अलावा कराची किंग्स तो क्वालिफाई कर जाएगा विद 11 पॉइंट्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड रह जाएगा और लाहौर कलंदर्स रह जाएगा लेकिन फिर भी जो तीन टीमें होंगी बल्कि दो टीमें होंगी पिशावर जलमी और कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर बल्कि कोयटा ग्लैडिएटर्स भी नीचे रह जाएगी तो अजीब इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा क्योंकि टॉप पे इस वक्त मुल्तान सुल्तान मौजूद है और मैचेस बाकी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच बाकी है कराची किंग्स के खिलाफ उसके बाद कराची किंग्स का मैच बाकी है कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ और मुल्तान सुल्तान का मैच बाकी है लाहौर के खिलाफ सो so, अगर लाहौर मैच जीत जाता है सिंपल तो लाहौर पहुंच जाएगा जो सेमीफाइनल है उसमें विद टेन पॉइंट्स उसके बाद अगर कराची किंग्स मैच जीत जाता है तो फिर कराची किंग्स जो है वो पहुंच जाएगा अगले जो मरहले में क्योंकि कराची किंग्स के पास अभी भी दो मैचेस पड़े हैं कराची किंग्स अगर जीत जाता है तो कराची किंग्स अगले मरहले में पहुंच जाएगा विच विद 11 पॉइंट्स इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा के कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर कराची किंग्स से जीत भी जाता है तो उसको मुकाबला करना पड़ेगा पिशावर जलमी के साथ और देखना पड़े और अगर लाहौर कलंदर जीत जाता है इन दैट सेंस अगर लाहौर कलंदर हार जाता है लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान से तो मुल्तान सुल्तान तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है लाहौर कलंदर्स के हारने के ऊपर कोयटा ग्लैडिएटर्स जीत कर आगे जा सकता है क्योंकि उसके नौ पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर जो है वो फैसला होगा कि कौन सी चार टीमें जा रही हैं तो उसमें फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स की अभी तक किस्मत में अगर हो तो वो आगे जा सकते हैं लेकिन उसके लिए उस आखिरी दिन के दो मैचेस दोनों मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड कल का मैच जीत जाता है फ्रॉम कराची किंग्स तो बड़ी इंट्रीगिंग सिचुएशन हो जाएगी और आखिरी दिन के ऊपर बात चली जाएगी और समझ नहीं आएगी कि कौन सी टीमें क्वालिफाई कर रही हैं कौन सी टीमें क्वालिफाई नहीं कर रही बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन हो गई है मैच अबेट बोरिंग था लेकिन एंड में जाके हैरान हूं मैं वैसे कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और आपको दो नो बॉल्स मिली है बाय द वे दोनों आपको गलत वो फुल टॉस आपने डेंजरस किस्म की बॉल्स की हैं और उसके ऊपर आपने बॉलर को ऑफ भी नहीं किया ये भी हैरान की बात हैरान कन बात है कि पहली बॉल के ऊपर ही वार्निंग दे दी जाती है और अगर दूसरी बॉल कोई करे तो उसको उस रात के लिए उस दिन के लिए उस मैच के लिए दोबारा बॉलिंग के लिए उसको निकाल दिया जाता है कि जाओ भाई आप बॉलिंग नहीं कर सकते किसी और को भेजो अगर ये हो जाता तो शायद कुछ बेहतर हो जाता लेकिन अली शफीक ने अपना दिमाग फिर भी जो है एक तो स्कोर काफी था उनके पास पंद्रह स्कोर था उन्होंने काफी कोशिश की मुल्तान सुल्तान को हराने की लेकिन क्या करें कि पिशावर जलमी जो है वो जीतने के मूड में ही नहीं था पिशावर जलमी ने आज क्या गलतियां की सबसे पहले मेरी समझ में नहीं आया कि अपने जो इतने जबरदस्त किस्म के बैट्समैन है भाई वहाब रियाज साहब उनको क्या दौरा पड़ गया कि वो वन डाउन आ गए वो भी मुझे लगता है कि साबित करना चाह रहे थे कि जैसे अगर शादाब खान बैटिंग कर सकता है वन डाउन टू डाउन पे आके नंबर फोर पे आके तो मैं भी कर सकता हूं आज टॉप ऑर्डर पर आ गए सत्यानाश करके रख दिया पूरे के पूरे मोराल का अपनी टीम का कामरा नकमल मुस्तकिल नाकाम हो रहे हैं जब से उनकी तारीफें शुरू करें वो नाकाम होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो आने वाले हैं उन्होंने बहरहाल किसी हद तक मैच को आगे तो लेके गए इमामुल हक भी लेके गए शेब मलिक भी लेके गए लेकिन फिनिश कौन करेगा फिनिश करने के लिए आपने छोड़ दिया उन लोगों पर जिनको पूरे मैच में आपने नहीं खिलाया 
पूरे पीएसएल में नहीं खिलाया और उनको छोड़ दिया लेकिन क्रेडिट गोज टू मुल्तान सुल्तान के जनाब वो इस वक्त टॉप की टीम है हालांकि उनके भी आज दो खिलाड़ी मौजूद नहीं थे सुनने में यह आया है कि लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाड़ी नहीं जा रहे सो ये दोनों टीमें कुछ ना कुछ कर सकती हैं अपनी राय दीजिए इफ यू आर अ पिशावर जलमी फैन तो आपके लिए अफसोसनाक खबर ही है कि अब दूसरों पे इफ एंड बट्स के ऊपर हमें गुजारा करना पड़ेगा अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में बाबर आपको इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज